from NCERT textbook from the topic electrostatic potential and capacitance topic length 2.11 sum panta parunga a 600 picofarad capacitor is connected by a 200 volt supply it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor how much electrostatic energy is lost in the process abhi in ketru kanga it is the method ula panla or method shortcut method ebdi panla na direct formula that is loss in energy that is equal to half into c1 c2 divided by c1 plus c2 into v1 minus v2 whole square nu eduthum idhu da loss in energy formula adha rendu capacitor eduthukalam first capacitor c1 second capacitor c2 rendume v1 v2 potential la namba enna pannirukom charge pannite adhukku apra idhu rendume connect pannirukom ipdi connect pannumna indha case loss in potential energy ki idha formula appdi nu eduthukom indha case la first capacitor eduth charge to potential 200 volt kuduttaanga செகண்ட் கெபாசிட்டர் அன்சார்ஜ்னு சொல்றாங்க அதனால ஜீரோ எடுத்துக்கோ அப்ப c1 c2 ரெண்டுமே ஐடென்டிகல் அப்ப 600 போட்டுட்டீங்கனா அப்ப டெல்டா u is equal என்ன வரும் half into c1 c2 equal அப்ப c into c divided by c1 plus c2 2c னு போட்டுட்டு cc கேன்சல் ஆயிரும் into v1 v2 whole square னு போட்டுக்கணும் இப்போ இங்க 2 2 1 4 வந்துருது 1 4 இந்த கெபாசிட்டர் c வந்து 600 பிகோபரட் 600 பிகோபரட் 10 பவர் -12 போட்டுங்க into v1 வந்து 600 போடுங்க 6n sorry v1 வந்து 200 கொடுத்துட்டாங்க 200 into v2 வந்து 0 போடுங்க v1 வந்து 200 தான கொடுத்துட்டாங்க v1 200 போட்டுருங்க v2 வந்து 0 போட்டுருங்க அப்ப 200 இது ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு கரெக்ட்டா அப்ப இந்த 4 இந்த 600 கேன்சல் பண்ணா 150 வரும் அப்ப 150 into 10 பவர் -12 into இந்த 200 ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து 200 2 into 10 பவர் 2 போடுங்கனா அப்ப ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டா 4 into 10 பவர் 4 வந்து கரெக்ட்டா இந்த 4 உம் 150 யும் இந்த ஃபோரும் ஒன் ஃபிஃப்டி மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துருது அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டு இந்த டென் பவர் மைனஸ் டூ டென் பவர் ஃபோரும் இங்கே இங்கே டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் தானே பாருங்கள் டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் போடுது டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஸோ டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் இங்கே ஒரு டென் பவர் ஃபோர் இருக்குது டென் பவர் ஃபோர் போட்டுரும் இந்த டென் பவர் ஃபோரும் டென் பவர் மைனஸ் டுவெலும் சேர்ந்த எவ்வளோ வரும் டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டு அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் வருதா இப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் எடுத்துருந்தீங்கன்னா அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்துடுது ஸோ இந்த டெல்டா யூ வந்து ஜூலில் வரும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜூல் எனர்ஜி லாஸ் ஆகிருக்கு வேறு மெத்தடில் எப்படி பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக எனர்ஜி வந்து யூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு சி வி ஸ்கொயர் போட்டுக்குங்க சரிங்களா அப்போ இனிஷியல் எனர்ஜி என்ன வரணும் ஆஃப் இன்ட்டு சி வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் பிக்கோ பேர் தானே பொட்டன்ஷியல் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஓல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கணும் இப்படி போட்டால் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்துடுது த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் போட்டு இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் ஓல் ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர்னு வந்துடும் கரெக்டுங்களா இப்போ இந்த டென் பவர் ஃபோர் இங்கே ஒரு டென் பவர் டூ இது டென் பவர் சிக்ஸ் டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் கேன்சல் பண்ணால் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் வருது இந்த த்ரீயும் ஃபோர் பண்ணால் டுவெல் வருது டுவெல் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜூன்னு வந்துடுது இது இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் இப்போ ஃபைனலாக என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டரும் கனெக்ட் பண்ணுறதுனால எஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து பேரலில் இருக்கிறதுனால சி டூ சீன் போட்டுக்குங்க ஓகேங்களா அப்படின்னு போட்டுட்டு இப்படி டூ சீன் போட்டாச்சு இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இங்கே காமன் பொட்டன்ஷியல் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணல இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டோம் கியூ சார்ஜ் இருக்குது இதை வந்து இன்னொரு அன்சார்ஜ் கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணும்போது அது ரெண்டுத்துலேயும் கியூ பை டூ கியூ பை டூ சார்ஜாக ஸ்டோர் ஆகிக்கும் அப்போது இங்கே காமன் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன் பொட்டன்ஷியல் பிட்வீன் இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து V டேஷ் நியூ பட்டன் வி டேஷ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டில் இருக்கிற சார்ஜ் டிவைட் பை கெப்பாசிட்டன்ஸ் போடணும் அப்படின்னு போடணும் அப்போது இந்த கியூ பை சி தான் ஆல்ரெடி நமக்கு பொட்டன்ஷியல் தெரியும் இங்கே ஏன்னா வந்து இங்கே நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது கியூ ஈக்குவல் டு சிவி தானே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது வி ஈக்குவல் டு கியூ பை சி அப்போது வி டேஷ் ஈக்குவல் என்ன வந்துருது வி பை டூ வந்தது அப்போது நியூ பொட்டன்ஷியல் வந்து வி பை டூ வந்தது புரியுதுங்களா இப்போ வந்து ஃபைனல் எனர்ஜி வேணும்னா ஃபைனல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு ஆஃப் சிவி ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஆஃப் இன்ட்டு சிவி வந்து டூ சின்னு வந்துருச்சு இல்லையா இன்ட்டு வி ஸ்கொயர் வந்து வி பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் அப்போ என்ன வருதுன்னா இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணிட்டா அப்போது சிவி ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு வந்துடுது சி எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் வி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இது பை ஃபோர்னு இருக்குது ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் இப்போ